இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் மஸ்கிளார் அண்ட் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இன் லோகோமோஷன் அண்ட் மூமெண்ட் ஸோ டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் மஸ்கிளார் சிஸ்டமும் டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டத்தை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் மஸ்கிளார் சிஸ்டம் மியாஸ்தீமா கிராவிஸ் அண்ட் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அஃபெக்டிங் த ஆக்ஷன் ஆஃப் அசிட்டோகோலைன் அட் நியூரோ மஸ்கிளார் ஜங்ஷன் லீடிங் டு தேட்டிக்யூ வீக்கனிங் அண்ட் பேரலைசிஸ் ஆஃப் த ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற டபிள்யூபிசி அதாவது அதுவே வந்து நமக்கு எதிரியாக மாறும் எதிரியாக மாறி நம்ம இதில் செக்ரீட் ஆகுது இல்லையா அசிட்டோகொலமைன் கொலைனோட வேலை என்னென்னா நியூரோ மஸ்கிளார் டிரான்ஸ்மிட்டராக வேலை செய்யுது ஸோ நியூரோ நர்வ்ஸ் வந்து மசில் கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுக்குது அது போன்ஸோட போன்ஸோடையும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ஓகே மசில் அண்ட் போன் ஜங்ஷன் அது தானே ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஸோ அதுக்கான க அதுக்கான கன்வே அது கொடுக்குது அது வேலை செய்யுது அந்த அசிட்டோகொலைன் செக்ரீட் ஆனால் தான் நம்மளால் கை காலை ஒழுங்காக வேலை செய்ய முடியும் ஸோ அந்த மசில் வந்து இங்கே அந்த ஜங்ஷனில் அசிட்டோகொலாமினோட வேலையை தடுக்குது ஃபேட்டிக்யூ ஆகுது அதாவது வீக் ஆகுது அப்புறமா பேரலைசிஸ் ஆகுது ஸ்கெலிட்டல் மசில அசிட்டோகொலமைன் அசிட்டோகொலைன் ரிசப்டாஸ் ஆன் த சார்கொலெம்மா ஆர் பிளாக்டு பை ஆன்டிபாடிஸ் லீடிங் டு த வீக்னஸ் ஆஃப் த மசில் இப்போ அந்த அசிட்டோகொலைன் வந்து எங்கே போகணும்னா அந்த நியூரோ மஸ்குலார் ஜங்ஷன் அதாவது மசில் கிட்ட போய் ஆகணும் ஆனால் அது போகாது ஏன்னா அது பிளாக் ஆகிடுது பிளாக் பண்ணிடுறாங்க தடை ஏற்படுத்திடுறாங்க இதனால் மசில் கிட்ட ரீச் ஆகாமல் மசில் வந்து வீக் ஆகுது When the disease progress, it can make chewing, swallowing, talking and even breathing difficult. If you have a disease, you can eat the disease. That is, you can eat the disease, 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 you can eat the disease. So, let's see. This is the normal disease. நார்மல் நியூரோ மஸ்குலார் டிரான்சாக்ஷன் இங்கே நார்மலாக இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து பிளாக்கேஜ் ஏற்பட்டுருக்கு பாருங்கள் பிளாக்கேஜ் ஏற்பட்ட மாதிரி இருக்குது இதுதான் அந்த காரணமே இதை நீங்கள் பாருங்கள் கிளியராகவே பாருங்கள் அதாவது இது வந்து நார்மல் நியூரோ மஸ்குலார் ஜங்ஷன் ஓகே நார்மல் நியூரோ மஸ்குலார் ஜங்ஷன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே அந்த பிளாக்கேஜ் ஏற்பட்டுருக்கு இந்த இடத்துல இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இங்க மோஸ்ட் காமன் காமன் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மயஸ்லீமா கிராவிஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மசில் வீக்னஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் இதில் மசில் வீக் ஆகுது அந்த ப்ராட்னஸ் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாக இருக்கு பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஐலிட் வந்து ட்ரூப் ட்ரூப்னஸ் ட்ரூப்னஸ்னா கண் திறக்கிறதுல பிரச்சனையாக இருக்கும் ரொம்ப இதுவாக அண்ட் கை வ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு கண்ணில் வந்து டபுள் விஷனாக தெரியும் இந்த மாதிரி ரெண்டு இதுவாக தெரியுது பாருங்க அந்த மாதிரி தெரியும் ரெண்டாவது இம்பேர்டு ஸ்பீச் அதாவது ஸ்பீச் கரெக்டாக வராமல் ஒரு மாதிரி டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கிறது அதாவது இந்த பேசுகிறதுல ஒரு மாதிரி டபுள் இதில் வர மாதிரி இருக்கும் இம்பேர்டு ஸ்பீச் பேச்சு சரியாக வராமல் போகும் அப்புறமா முழுங்க முடியாது டிஃபிகல்ட்டி இன் ஸ்வாலோயிங்னா முழுங்க முடியாது நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்சஸ் இன் ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ட்ரபிள் இன் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து யா யாரோட சிம்டம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மயாஸ்தியமா கிராவிஸோட சிம்டம்ஸ் நெக்ஸ்ட் டெட்டானி டெட்டானி என்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரேப்பிட் மசில்ஸ் ஃபேம்ஸ் அக்கர் இன் த மசில்ஸ் டியூ டு த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் பேரத்தைராய்டு ஹார்மோன் ரிசல்டிங் இன் ரெடியூஸ்டு கால்சியம் லெவல் இன் த பாடி நம்ம பாடியில் பேராதைராய்டு ஹார்மோன் கம்மியாக சுரந்ததுன்னா கால்சியம் லெவல் கம்மியாகும் அதாவது டெஃபிஷியன்சி பேராதைராய்டு ஹார்மோனோட டெஃபிஷியன்சி கம்மியாக சுரந்துச்சுன்னா அப்போ கால்சியம் லெவல் நம்ம பாடியில் டிக்ரீஸ் ஆகும் இதனால் மசில் ஸ்வாம்ஸ் ஏற்படும் இந்த இறுக்கி பிடிச்சிக்கிறது அந்த மாதிரியெல்லாம் மசில் ஃபேட்டிக்யூ இஸ் த எபிலிட் இன்னெபிலிட்டி ஆஃப் அ மசில் டு கான்ட்ராக்ட் ஆஃப்டர் ரிப்பீட்டட் மசில் கன்ட்ராக்ஷன் ஸோ மசில் கன்ட்ராக்ஷனே வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த கன்ட்ராக்ஷன் ரிப்பீட்டடாக வரும்போது கான்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாமல் தவிக்கிறது அதுக்கு காரணம் மசில் ஃபேட்டிகி ஃபேட்டிகினா வீக்னஸ் சோர்வு அதனால் 
This is due to the lack of ATP and accumulation of lactic acid by anaerobic uh, breakdown of glucose. And the muscle contract aga mudiyama the weak aga thakki yaar karanam pathik na anga ATP. Nama vandhu energy yoda vayla say irathukki edhu ATP. Muscle la ATP irundha adha adha nalala na irukko. Anna the muscle fatigue yu tetanical la and the ATP kammiya irukku. So, this is lactic acid secret anaerobic breakdown glucose break agumbodhu lactic acid adhigama poi muscle seendukiradnalayum ATP anga kammiya irukiradnalayum indha prachana varudhu ipo inga paarenga indha kai eppadi irukku nu paarenga adhavudhu indha normal idhula ipdi thongit irukku that is aduve muscle fatigue nama normal ah irukra kai ku indhula irukra indha direction andha kai oda thongit irukiradhukku theriyudhu idhu vandu tetani next atrophy a decline or cessation of muscle activity results in the condition called atrophy which results in the reduction in the size of the muscle and makes the muscle to become weak which occurs with the lack of usage as in a chronic bedridden patients. Ipo, or muscle activity vandhu decline agudhu andha vela seiya mudiyama pogudhu illa cessation na arrest aichu idhukku mela adula vela seiya mudiyama pogudhu andha condition ah per da atrophy so idanaala vanda andha size of the muscle chinna da agudhu aprama muscle weaken agudhu dasai chinna da agum dasai weak aachu weak agum bodhu adoda vela seiya mudiyama pogudhu idhu yaar kitta paakalam na chronic ah adhu romba naala bedridden la irukra patients la nama idha paakalam So, இது மேல இருக்கிறது வந்து நார்மல் கண்டிஷன் கீழே இருக்கிறது வந்து அட்ரோபி அந்த மசில் இது நீங்க பாக்கலாம் மசில் எப்படி இருக்கு மேல இருக்கிறது நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கு கீழே இருக்கிறது அந்த அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தி இல்லாம மசில் வீக் மசிலா இருக்கு நெக்ஸ்ட் மசில் புல் மசில் புல் இஸ் ஆக்சுவலி அ மசில் டேப் அதாவது மசில் புல் தசை இழுப்பு என்றது வந்து தசை கிழிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் So, muscle tear up din sol rang. A traumatic pulling of fibers produce a tear known as sprain. So, traumatic ka vandhu adhavadhu or accident la yavur nama adhavadhu yebdiyo or variya yilutthu ta pothu apppidi enra maari yilukkum pothu yeer padra anth pulla tha nama tear and sol rong adha tha sprain. So, and that thil enna agu namlukku kaka valikku apparuma nama valikku மசில் தசை பிரண்ட் இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் மசில் ஸ்பிரெயின் சொல்றது திஸ் கேன் அக்கர் டியூ டு த ஸ்டடன் ஸ்டெச்சிங் ஆஃப் மசில் பியாண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் எலாசிட்டி ஸோ மசில்கன்னு ஒரு எலாசிட்டி இருக்கு அதையும் தாண்டி நம்ம ஓவரா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டோம்னா ஓவரா இழுத்துட்டோம்னா அப்போ ஏற்படுறது தான் தசை இழுக்கு தசை இழுப்பு ஆர் மசில் புல் தமிழ்ல தசை இழுப்புன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மசில் புல்னு சொல்றோம் back pain is a common problem caused by the muscle pull due to the improper pressure with static sitting for long hours for the best example muscle pull ku pathina nammoda back pain da ena romba naal romba nerama ore idu pakkathula ukkandirukkaradhu kaaranam da ore edathila endha movement um illama irukkaradhu kaaranam da andha idu muscle pull ku best example undu nammoda idupu vali back pain so inga paarenga இது ஸ்ட்ரெச்சிடு மசில் ஸ்ட்ரெச்சிடு டெண்டான் இங்கேயும் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு மாதிரி இது ஷாக் வந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம இழுத்துருக்கோம் அந்த மசிலுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்துருக்கோம் இங்கேயும் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துலயும் மசில் புல்லால டேர் ஆயிருக்கு அங்கேயும் இருக்கா இருக்கு அப்புறமா டேர்ன் லிகமெண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்க காட்டியிருக்காங்க டேர்ன் லிகமெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு இடத்துல அதாவது மசில் புல்லால ஏற்படுது ஓகே நெக்ஸ்ட் மஸ்குலார் டிஸ்ட்ரோபியா the group of disease collectively called the muscular dystrophy or associated with progressive degeneration and weakening of skeletal muscle fibers leading to the death from the lung or heart failure ipo idu or disease muscular dystrophy anradhu muscle weakness al adu vandu degeneration anga and the skeletal muscle fibers vandu weaken aayitu degenerate aagadhu வீக்கன் ஆயிட்டு டீஜெனரேட் ஆயிடும் அதனால என்ன ஏற்படும்னா இப்ப லங்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் மசில் தான் ஹார்ட்டும் ஒரு டைப் ஆஃப் மசில் தான் ஹார்ட்லயும் ஃபெயிலியர் ஏற்படலாம் லங்லயும் ஃபெயிலியர் ஏற்படுச்சுன்னா இறக்குறது தான் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இறக்குறது த மோஸ்ட் காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் மஸ்குலார் டிஸ்ட்ரோபி இஸ் கால்ட் டச்னி மஸ்குலார் டிஸ்ட்ரோபி டிஎம்டி 
இதுதான் காமன் மஸ்குலார் டிஸ்ட்ரோபி டிசீஸ் இப்போ இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல இந்த இது வந்து நார்மலா இருக்கு அதாவது நார்மலா இருக்கிற தசைய பாருங்க இது வந்து நார்மலா இருக்கு ஆனா இங்க பாருங்க மெலீசா இருக்கு இது எவ்வளோ ப்ராடா போட்டிருக்காங்க இந்த மசில் நார்மல் ஆனா இது வந்து ஒரு பிளந்து மெலீசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடும் இதுதான் மஸ்குலா டிஸ்ட்ரோபியா டிஸ்ட்ரோபி அதாவது மசில் வீக்னஸ் விச் கேன் லீட்ஸ் டு தெத் ஆஃப் த டெத் ஆர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இந்த மசில் ஆர் லங் நெக்ஸ்ட் டிஸ்ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இது வரையும் மசில் மஸ்குலார் சிஸ்டத்தோட டிஸ்ஆர்டர் பார்த்தோம் இப்போ வந்து டிஸ்ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டத்தை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ்னா எலும்பு தேமானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்த்ரைட்டிஸ் இஸ் அன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆர் டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ் த டேமேஜஸ் த ஜாயிண்ட் ஸோ ஜாயிண்ட்டை டி இதுதான் ஜாயிண்ட் இது நார்மல் ஜாயிண்ட்னு கூட வச்சுக்கோங்க இந்த ஜாயிண்ட்டில் இந்த ரெண்டு அந்த சினோவியல் ஃப்ளூயிட் அதெல்லாம் இதுவாகிட்டு இந்த ரெண்டு போன்ஸ் வந்து தேயும் தேயும் போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் பெயின் ஏற்படும் ஜாயிண்ட்ல அதுதான் ஆர்த்ரைட்டிஸ் தெர் ஆர் செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா போன் எண்ட்ஸ் ஆஃப் த நீ அண்ட் அதர் ஃப்ரீலி மூவபிள் ஜாயின்ஸ் வியர் அவே ஆப் ஆஸ் அ பர்சன் ஏஜஸ் அதாவது இப்போ வந்து இது ஒரு இது இங்க ஒரு எலும்பு இந்த நடுவுல தான் இந்த நீ நீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த நீ வந்து இந்த நீ நீ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய ஆரம்பிக்குது அதனால ஜாயின்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகலை இது எப்போ ஏற்படும்னா ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் அதில் தான் பார்க்கலாம் ஸோ ஹிப் ஜாயிண்ட்டு நீ ஜாயிண்ட் ஃபிங்கர் ஜாயிண்ட் வர்டிப்ரல் காலம் இது எல்லாமே இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸால் அஃபெக்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அதாவது இது வந்து ரொமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதாவது சினோவியல் மெம்பரைன் அது அது வந்து இதுவாகிறதுனால அதாவது இன்ஃப்ளமேட் ஆகிறதுனால ஏற்படுது இது ஜாயிண்ட் டு ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கும் இது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹெல்த்தி போன் ஸோ இப்போ ருமேட்டைட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதாவது சினோவியல் மெம்பரைன் பிகம்ஸ் இன்ஃப்ளமேட் அண்ட் தெர் இஸ் அண்ட் அக்கமுலேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் இன் த ஜாயின்ஸ் the joints fell and become extremely painful adavadu inga paarenga inda inda idula vandu adavadu inda joint inda nadula irukiradha synovial fluid adha sutti irukiradhu vandu synovial membrane and the synovial membrane vandu weakam adaiyudhu so and the weakam adaiyiradhunala yerpadra and the prachana da rheumatic arthritis adu joint la yerpadudhu adu mattum inda inflammation aagiradhunala inga or fluid secret aagudhu நீர் கோத்த மாதிரி இருக்கும் அங்க அதாவது நீர் சேர்ந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் இட் கேன் பிகின் அட் எனி ஏஜ் பட் சிம்டம்ஸ் யூஸ்வலி எமர்ஜ் பிஃபோர் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இது எந்த ஏஜ்ல வேணும்னாலும் வரலாம் இந்த ரொமேட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆனா பிப்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் அந்த சிம்டம்ஸ் நம்மளுக்கு வெளியில படும் பிஃபோர் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இல்ல முன்னாடி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏஜ்ல வெளிப்படும் நெக்ஸ்ட் காட் காயிட்டி காட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆர் காட் ஸோ த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் டியூ டு அக்கமுலேஷன் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆர் இன்னபிலிட்டி டு எக்ஸ்கிரீட்டட் இப்போ யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து ஜாயிண்ட்ல போயிட்டு அங்க சேர்ந்துடுச்சன்னா அப்போ ஏற்படுற நோய் தான் இந்த காட் ஆர் காயிட்டி ஆர்த்ரைட்டிஸ் இட் கெட்ஸ் டெபாசிட்டட் இன் த சினாவியல் ஜாயின்ஸ் ஸோ இந்த சினாவியல் இந்த சினாவியல் ஜாயின்ஸ்ல தான் இந்த என்னது இந்த சினாவியல் ஜாயின்ஸ்ல தான் ஒரு நிமிஷம் ஓகே இந்த சினாவியல் ஜாயின்ட் இருக்கு இல்லையா அங்கே தான் போயிட்டு இது இந்த யூரிக் ஆசிட் இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த கேப்ல தான் போயிட்டு இது ஒரு போனு இது ஒரு போனு இது நடுவில் இருக்கிறது தான் இந்த இந்த பகுதி தான் ஜாயிண்ட் இருக்கிற பகுதி ஸோ அந்த இடத்துல வந்து யூரிக் ஆசிட் அக்கம்லேட் ஆகிடும் ஸோ யூரிக் ஆசிட் அக்கம்லேட் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே ஸ்டோன் அந்த அந்த இடத்துல என்னவா ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது மூ மூமெண்ட்டுக்கு நம்ம கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே மூமெண்ட் அதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிடும் எக்ஸ்கிரீட் வெளியில் போகாமல் அங்கே போய் சேர்ந்துடும் ஓகே இது சினாவியல் இதில் தான் ஆஸ்டியோ போரோசிஸ் ஆஸ்டியோ போரோசிஸ் 
it occurs due to the deficiency of vitamin D and hormonal imbalance இது எதனால வருது vitamin D கம்மி ஆனது நாலையும் நம்ம பாடில hormonal imbalance அதாது hormonal கரக்டா secretாகம் கொஞ்ச அதிகமாவோ கம்மியாவோ secretாண வரண்ணோயிதா osteoporosis bone become soft and fragile bone வந்து soft ஐட்சு soft ஐட்சு நாவே easy ஆ வடஞ்சிரும் fragile so it causes Rickards in children and osteomalacia in adult females. இது childrensல கம்மியாச்ச, vitamin D கம்மியாச்சன்னா, என்ன வரும் Rickards, childrensல. அது பெரியவங்கள் மைனா, ladiesலதான் இது அப்பெக்டாகும். So, அவங்களுக்கு வந்து osteomalacia, vitamin D, கொரைப்பாடால் ஏற்படுகிறு இந்த bone சம்பதமான நோய்க்கு வந்து osteomalacia in adult female. It can be minimized with adequate calcium intake. Vitamin D intake and regular physical activities. இது நமக்கு சரி பண்டிடலாம் எப்படி இன்னா calcium, அதிக calcium tablets எடுத்து, அதாது calcium எடுத்துக்கர்து நாலையோ, இல்ல vitamin D எடுத்துக்கர்து நாலையோ, physical activities, physical வேலை செய்கிறது நாலையோ, இது சரி பண்டிடலாம். So, இது வந்து healthy bone, இங்க இருக்கர்து healthy bone, இது bone, இந்த bone குள்ள இருக்குது, இது bone cell நம்ம cross section எடுத்தா இப்படி இருக்கணும். ஆனா, osteoporosis வந்தா உங்களுடு bone இப்படி இருக்கு, அப்படுமாய் தனியா section எடுத்து பார்த்தா, இந்த மாறி நரிய கொச்சு, அதாது ரும்ப, இது நீட்டார்க்கிலியா. அனை இது எப்படி இருக்கு, ஒரு மாறி congested, ஒரு மாறி கொச்சு கொச்சன் இருக்கிறது, பெரிய பெரிய செல்சா இருக்கு. So, இப்படி இருந்தா, இந்த விடியும் உங்களுக் புடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறு இந்த விடியும் உங்களுக் புடிச்சிருந்தாம் ஒரு லாய்க் சியே சர்க்கைப் பு சாய்ந்து easy tech channel இவுடு பழைய விடியும் இங்கு description boxல குடுத்திருக்கு நீங்கள் நான் போய் பாரங்க எதாச்சி doubts இருந்தா comment boxல போடுங்க